Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute bauen wir die Casita Rosa weiter. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier eine neue Baufolge zu meinem Häuschen, das ich nur mit dem Base Game baue und natürlich mit dem verliebt Erweiterungspack. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ihr habt wieder fleißig kommentiert. Die letzten Folgen, ja, das war ja mal wieder was hier. Ja, also, wir gehen jetzt erstmal die Mauer an. Ja, da habe ich ja gefragt, was könnten wir da machen? Was sollen wir Halbwände machen, habt ihr vorgeschlagen. Wir brauchen ähm, Zwischenstücke, hat jemand vorgeschlagen. Wir sollen das vielleicht ganz anders machen, auch mit den Rosenbüschen. Also es ist ein Hin und Her. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Debug rein. Baby.show live edit objects. Ne? Und gucken uns das nochmal an, weil ich glaube, wenn man die Zwischenstücke vielleicht rein macht, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Halbwand ist ein bisschen schwierig, weil wir verlieren dann ein ganzes Kästchen über die ganze Breite auch, ne? weil man die Halbwand ja nicht am Grundstücksrand platzieren kann. Was macht man dann dazwischen, ist wieder sowas. Und diese bunten Trennwände, die wir haben, wunderschön. Aber ich glaube, zu diesem Stil ne, passt es nicht, zumal wir ja vorne auch schon diese, diesen Stil hier gewählt haben mit diesen ähm, Objekten. Deswegen würde ich das, glaube ich, ganz gern hinten fortführen. Deswegen, glaube ich, ist der ja, beste Kompromiss, das ist immer ein Kompromiss, ähm, wir probieren es mal mit den Zwischenstücken, ne? weil die sind ja auch noch ein bisschen breit und wenn man die platziert, dann ist es ja auch so, dass die so ein bisschen, erstmal Move Objects, ne? dass die so ein bisschen hier ähm, das Ganze auch noch mal ein bisschen geschlossener machen, sage ich jetzt mal dazu, also dass wir, dass wir müssen wir natürlich fein säuberlich machen hier, aber ich kann die ja leider nicht kopieren und dann könnte man das vielleicht so machen, dass wir die ähm, ein bisschen öfter auch nehmen. Da haben wir, glaube ich, noch ein kürzeres Stück. Haben wir schon das kurze? Gleich das mittellange, ne? Weil dann können wir das kurze vielleicht nehmen und dann öfter, also ich packe die mal weg, und dann öfter diese ähm, Zwischenstücke reinmachen. Wir müssen es von der Seite machen. Das ist tatsächlich wieder witzig hier, ne? Das ist, wenn man das so umdreht, dann ist das, dann geht das nicht so weit an den Rand, wie wenn man es so rumdreht. <lacht> Es ist wieder komisch, aber ne, man muss gucken, die Grundfläche des Dings, ne? Und das ist hier, geht es weiter raus. Und wenn die Pfeile hier rüber zeigen, dann hat man da den Vorteil. Ich würde jetzt mal sagen, wir packen auch mal die Rosenbüsche weg. Die können wir ja nachher wieder hinkopieren. Machen wir das aber erstmal hier sauber hier, ne? Machen wir das mal so. Jetzt gucke ich mal, dass ich das hier sauber hier reinkriege hier, ne? Probieren wir das mal aus. Und ich glaube, so ist es ganz gut, weil dann haben wir, wie gesagt, halt eben... Ja, alles andersrum hier, so. Dann haben wir ja eben diese, diese, ja, etwas höhere Mauer durch diese Dinger, die ja auch geschlossen hier ist, ne, die Mauer. Und, ähm, ich pack mal hier ein paar noch mehr raus. Und dann ist das, glaube ich, der beste Kompromiss. Oder was sagt ihr hier? Mensch, ich glaube, die Diskussion ist abgeschlossen, weil jetzt, wenn ich das jetzt so mache, und ihr habt ja schon eure Ideen geäußert, da ist es auch mal, ist es auch mal hier abgeschlossen. Machen wir mal einen Knopf dran hier, würde ich sagen, oder? Könnt ihr damit leben, sonst müsst ihr das wieder umbauen für euch. <lacht> ich mach's jetzt mal so. Okay. Aber wirklich vielen lieben Dank wieder für euren Input. Das, das hilft immer so enorm. Einmal natürlich, ne, damit das am Ende noch schöner wird. Aber auch vor allen Dingen, ähm, ja, ist das für mich auch so eine gewisse Sicherheit. Dann immer, ne? Weil ich bin ja auch immer manchmal so ein bisschen, äh... Ich weiß jetzt auch nicht hier oder das schreibt ihr was und ich so, oh ja gut, das habe ich auch schon gedacht oder das hilft mir dann auch schon sehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da das Eck hier hinkriegen. <lacht> das wird ein bisschen blöd jetzt hier wieder, ne? weil das nie richtig aufgeht. <lacht> Na gut, da müssen wir durch. Ähm, dann können wir mal gucken, ob wir hier, also da können wir ja, da gibt es ja auch noch so ein, glaube ich, so ein äh, Eckstück irgendwo. War das, war das das hier? Ich glaube das, oder? Nee, das ist nicht das Eckstück, das hier. Das ist auch nicht das. Was war denn das? Ist das dasselbe hier oder bin ich doof jetzt? War das bei den Pfosten nur, bei den Pollerpfosten, dass es da ein Eckstück gab? Ich dachte, da gäbe es nochmal so eine, so eine X-Form da auch nochmal ums Eck rum. Aber anscheinend nicht. Das war bei denen dann, ne? Ja, da gibt es ein Endstück. Dann gibt es eins, wo rechts und links offen ist. Und dann gibt es eins, was ums Eck geht hier. Genau, das ist das Eckstück. So, mal gucken, ob wir das vielleicht hinkriegen. Dann nehmen wir da vielleicht das längere. 
und gucken mal, ob wir das da rein schieben können. Noch ein Stück. Ja, das ist wieder Kompromisslösung. Aber hier im Eck machen wir einfach ein paar Pflanzen hin. Dann sieht man das hoffentlich nicht so arg. <lacht> Hoffe ich. Hoffe ich mal. Ja, das flackert dezent. Ah, ich glaube, das geht noch. Ich glaube, das geht noch. Ich glaube, das geht noch. Hier ist das auch das Richtige. Haben wir das jetzt genommen, ne? Ja, das Kürzere ist halt zu kurz. Aber wenn wir das... Können wir auch nicht zwei nehmen, dann ist es wieder zu lang. Das ist doch blöd, Mensch. Das ist doch ungünstig. Na gut, so ist es halt. Ähm, und dann gehen wir hier wieder ums Eck rum. Äh, Erstmal mit dem. Da würde ich sagen, nehmen wir auch wieder das Lange. Auf der Seite ist es nicht so kritisch, würde ich jetzt mal sagen. Weil auf der Seite haben wir ja... Mh, haben wir ja dann... Ne, nicht im Pool oder so direkt. Das ist dann hier, nehmen wir auch die längeren, würde ich mal sagen. Das ist, so was müssen wir da drüben auch nochmal gucken, dass wir da wieder rauskommen beim am Ende. Oh je, meine. Ja. Ich finde es auch übrigens immer ganz schön, wenn ihr schreibt, das dürft ihr gerne, gerne machen, weil ich freue mich da immer drüber. Ähm, wenn ihr schreibt, hey, ich mache da eine Bar draus oder irgendwie sowas. Also wenn ihr selber dann auf Ideen kommt. Vielleicht auch auf was ganz anderes, ne? Durch diese Zäunchen jetzt oder so, dass ihr sagt, hey, die möchte ich auch mal verwenden. Jetzt habe ich eine coole Idee, da mache ich ein Schloss draus oder, oder keine Ahnung, ne? Da mache ich das und hier und jenes draus. Und äh, das finde ich immer ganz schön, weil dann haben wir, jetzt müsste man hier eins und da eins, ne? Oh, das geht auch ein bisschen weiter rüber. Da müssen wir nochmal gucken hier, ne? Das geht natürlich nicht, wenn wir das hier noch ein bisschen weiter rüber schieben. I'm so sorry. Na, da ist ja wieder Fummelarbeit hier. Oh mein Gott. Ein bisschen hier rüber. Ja. ja. Ah, das geht. Der flackert hier nicht mal. Sehr gut. Haben wir Glück gehabt hier. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir das hier äh, dingseln hier. Oder wir machen da einfach ein kurzes Stück rein. Dann wäre das ja auch... Ja, da muss eigentlich schon ein Übergang rein. Dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir das hier unregelmäßig tatsächlich machen. Gucken, dass wir das so machen. Jetzt bin ich wieder eins rüber gerutscht. Ne? Wir sind ja ein bisschen weg vom Rand. Wegen dem Pfosten da hinten. Ne? Das ist jetzt nicht so geil. Oh je, müssen wir nochmal ran. Den müssen wir ein bisschen weiter rausschieben noch, dass wir da am Rand sind. Okay. Erneut, erneut, erneut. Dann werde ich mal weg. Wir brauchen ein paar kürzere. Ich glaube, dann kommen wir ganz gut durch. Dann, dann nehmen wir hier die mittel, die mittellangen. Alles ein bisschen kürzer. Und sollte es eigentlich fast hinhauen. Vielleicht nicht ganz, aber fast. Ja, aber das war so. Ja, das ist jetzt wieder. Oh nee, da fehlt uns wieder was. Oh no. Dann machen wir das mal. Wir gucken mal, wie breit das hier ist, wenn wir das hier nehmen. Push am Bau hier. Guck mal, so geht das doch, oder? Das ist ja dezent ungünstig. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier noch ein Stück. Ja, ich hätte gern, dass diese Rundungsdinger da, dass die nicht unbedingt im, im Dings hier drin sind. Können wir hier nochmal ein bisschen gucken, dass wir das nochmal ein bisschen stretchen hier. Stretching. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. So. So. Ja. ja, hier dürfen wir nicht weiter rüber, weil sonst ist das hier nicht mehr mittig, da rechts und links, ne? Weil da haben wir ja hier, dieser Abstand hier, der muss ungefähr gleich sein. Ich weiß, das ist hier ein bisschen weiter drüben jetzt, aber so ist es halt, ja wahr? So ist es halt. Ja, da kann ich nicht noch weiter rüber, weil sonst haben wir da wieder ein Problem. Dann lasst uns da auch mal den Pfosten hier hin machen, dass wir hier nochmal das Endstück auch haben. Ist das hier nochmal abgeschlossen? Die Mauer ist leider vom in der Welt. Ne? Übrigens, kurz auch nochmal eine kleine Kritik hier zu dem Pack. Das ist total scheiße, habe ich gesehen, dass das von der Seite fotografiert wird. Ja, tatsächlich. Wer hat sich das ausgedacht? Ich würde gerne mal ein Interview mit der Person führen, die sagt, hier ist die Front. Es macht keinen Sinn. Alle drei anderen Seiten machen mehr Sinn, als Front zu deklarieren, als diese hier. Wirklich, das ist die allerletzte, die man auswählt. Wahrscheinlich hat das niemand ausgewählt, das war irgendwie random. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 
beabsichtigt diese Seite als Frontseite ausgewählt hat für das Galeriefoto. Ich krieg da echt einen Vogel. Da baut man so schön und dann kommt so ein Scheiß dann dabei raus hier, ne? Nachher, wenn man es abspeichert. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das jetzt mache. Aber dann sieht es halt in der Galerie wieder scheiße aus. <lacht> ah, Mann, echt, ne? Das sind so Kleinigkeiten. Das muss einfach nicht sein hier, ne? Okay, ich würde mal, glaube ich, den hohen Baum an den Rand setzen. Und dann können wir den hier so ein bisschen rüber. Und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir müssen jetzt hier nochmal gucken, ob wir da nochmal... Also ich finde, das geht eigentlich. Ich finde, das geht. Da können wir gut unsere Rosenbüsche hinmachen, oder nicht? So zwischen die... Ähm, zwischen die äh, Dinger hier. Dann machen wir den so ein bisschen rüber. Müssen wir eh nochmal gucken wegen dem Pool. Und dann äh, entschlacken wir das bisschen mit den Rosenbüschen. Dann ist es auch nicht so crowded. Es ist so... Ähm, ach so... Ich will jetzt nicht sagen, aber das ist ein bisschen doof. Wächst kann ja gut sein, oder nicht? Oder ist das blöd? Ich finde, das sieht natürlich aus. Sie sind ein bisschen über, übergewachsen hier. Ja. Freuen sich die, die Sims, die vorbeilaufen, die können sich eine Rose stibitzen hier. So, also ihr wolltet, dass ich den Pool umdrehe. Ähm, und dann gucken wir mal, dass wir das mal so probieren. Ich gucke es mir mal an. Ich weiß noch nicht, ob es gut aussieht. Und dann können wir hier unser Sonnensegel anbringen. Das war so die Idee von euch. Können wir vielleicht das so machen, dass die ein bisschen breiter sind, dass das eine nach hinten ist. Dann haben wir da, können wir das ein bisschen weiter nach hinten. Genau, so würde ich das mal machen hier. Und dann können wir hier vielleicht ähm, einen Einstieg machen. Ne? Und dann machen wir hier nochmal einen irgendwo hin. Ich würde mal sagen hier am Rand, weil da haben wir wahrscheinlich nichts mehr. Also kein Tisch oder was. Und dann können wir das so machen und dann können wir ähm, nochmal gucken wegen den Fliesen. Ja, ich, ich finde die eigentlich ganz schön. Aber ich möchte eigentlich nicht diese diese hier da. Das müssen wir die nochmal angucken. Weil die gefallen mir nicht so arg. Das ist, beißt sich so ein bisschen, weil es zu ähnlich ist wie die Rundung und dann passt das nicht Fliese auf Fliese. Deswegen hätte ich da ja gerne andere genommen. Also ja, vielleicht können wir auch noch eine andere Farbe von denen irgendwie nehmen oder so, dass das noch mal ein bisschen mehr... Haben wir da nicht so rosaartige oder so? Dass wir das so ein bisschen mehr noch in den Kontrast halt reingehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Weiße eigentlich ganz schön. Also aus Mangel an Alternativen natürlich auch. Ähm, hat auch was. Hat auch was, aber ich finde, das ist, beißt sich so ein bisschen mit diesem Beige von der Poolumrandung. Vielleicht müssen wir auch nochmal die Poolumrandung, aber da gab es ja auch nur die ganz knalligen dann wieder, ne? Ja, oder die ganz schlichte halt, ne? Dass wir auch sowas dann halt machen. Das geht natürlich auch. So ein bisschen diese. Ja, ne? Das ist auch ein bisschen edler auch irgendwie, finde ich. Ist halt ein bisschen weniger Kontrast dann so. Auch schön, schön geputzt, der Boot. Schade, dass es den nicht ein bisschen ratziger gibt, ne? Da jetzt das Ding hier. Wir haben aber nochmal einen ganz anderen, auch den hier. Ist auch eigentlich ganz schön, ne? Der ist aber auch wieder sehr, sehr glatt. Und was so schöne weiße Marmorfliesen, das hat schon was. Oder hier mit so, mit so einem Strichmuster drin. Das ist schon schön. Auch ja, nee, das geht nicht. Das ist hier wieder vom. Ja. 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 Also ich würde glaube ich mal bei den Fliesen bleiben, weil wir die auch vorne hatten, aber ich würde das hier glaube ich tatsächlich so ein bisschen steiniger machen und weniger mit diesen kleinen Fliesen, weil das wirkt für mich so ein bisschen mehr dieses Stein, ist das so ein Steinhaus, ne? Ein bisschen massiver, so ein bisschen edler noch. Dann können wir mal gucken, weil wir haben ja da so schöne neue äh, Stühle hier. Wir haben ja zwar, zwar keine Liegestühle. Gut, im Basecamp gibt es welche, aber... Na, dann können wir mal hier so Stühle nehmen. Ich würde nicht ganz die weißen vielleicht nehmen. Aber auch nicht irgendwelche knalligen. Und die sind mir zu knallig vom Rosa. Deswegen würde ich, glaube ich, die weißen nehmen. Mit unten so ein bisschen das... Ähm, ne? So finde ich das, glaube ich, ganz schön. Hat auch wieder ein bisschen Retro-Touch. Hat doch was, oder? Die sind zu billig, die Klappstühle hier. Ist das eigentlich der Klappstuhl aus Sims 1 oder was? Da haben wir doch auch so Klappstühle gehabt. <lacht> Und dann können wir hier nochmal dieses schöne neue Tischchen, wo wir das wieder haben, frage ich mich gerade schon wieder. Aber da gab es doch diese, gehen wir auf Oberflächen. Natürlich Space, äh, hier verliebt. 
gab's doch dieses. Ja, gut, man könnte auch das kulturelle nehmen. Oder diesen hier. Aber da gab es doch noch genau den kleinen. Da ist er doch hier. Ja, dann lass uns doch da so einen Schnörkeltisch hier nehmen. Ich fand den einen rosafarbenen hier schon ganz schön. Der hat ein bisschen Farbe drin, ist nicht ganz weiß. Und ähm, sieht auch edel aus. Ja. Ne? Und dann gucken wir mal, dass wir hier nochmal so ein bisschen Dekos und Blümchen oder was tollen. Ja, mal gucken hier. Schade, dass es da keine kleinen Röschen gibt. Ne? Das wäre natürlich wieder perfekt zum Thema. Dann nehme ich mal die Hellen. Ja, das finde ich ganz gut. Ist doch süß, oder nicht? Jetzt können wir mal gucken, wie wir die Palmen hier auch integrieren. Das ist immer die Frage, da muss man ein bisschen aufpassen, weil da gibt es welche, die leuchten eben nicht. Und andere, die leuchten. Da muss man ein bisschen gucken. Ich glaube aber, ich gehe mit den leuchtenden Standarddingern. Die anderen sind mir wieder zu knallig für dieses Haus. Ne, das, die, so, die leuchten so ein bisschen. Das ist okay. Ist nicht zu übertrieben. Aber auch nicht zu wenig. Dann gehen wir mal mit denen hier. Dann packen wir die mal weg. Ich dachte schon die falschen. Ich weiß es nicht. Dann haben wir das hier so ein bisschen. Ich weiß, es beißt sich ein bisschen mit den, mit den äh, rosen Büschen. Aber die werden halt hier gut um... um, um umsorgt hier, oder nicht? Das können wir noch machen. Ich wäre mal in die Richtung. Vielleicht gehen wir hier vom Eingang. Ich habe mir eh noch überlegt, ob wir hier noch mal was anderes machen, weil wir ja die Balkone noch ändern gleich. Ob wir das noch mal so ein bisschen ähm, ergänzen oder so, dass wir das noch mal anders machen. Ich noch eine Idee, weil ich habe geschrieben hier diese Balkone, klar, voll schön, ne, mit dem Schnörkel und mit dem Schwarz und so, aber das kam schon richtig gut rüber, wenn wir das so, wenn wir da auch so einen geschlossenen quasi nehmen. Und, oh, da macht er mir den ganzen Raum, da müssen wir noch mal gucken. Dann machen wir das mal anders. Weil da gibt es, ähm, da, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Da gibt es nämlich das, was wir vorne hatten, auch mit als Fenster, ne? So, wir keinen Platz mehr, scheiße. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man das damit macht. Machen wir den Balkon nochmal neu. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Mal, mal, mal. Haben wir da schon was reingestellt? Haben wir die Pflanze hingestellt? Ich sichere mir das Zeug mal hier. Dass wir das mal haben. Und das hier auch. Einfach, dass wir das haben hier, ne? Ich weiß nicht, ob ich auf beiden Seiten, aber ich glaube schon, wenn man es, glaube ich. Dann kann man... Das ist ganz schön. Wir kopieren es mal. Zack. Das machst so. Hm, nee, wieso machst du das jetzt nicht? Ja, dann mache ich doch mal. Das geht wieder nicht. Hier, Wand entfernen. Ganze Wand. Wand entfernen. Ganze Wand. <lacht> ja, das <lacht> Es ist ein bisschen schadig. Aber wir haben noch da aus dem Base Game auch. Das ist so nervig in dieser Vorabversion, dass immer alles als neu angezeigt wird. Die sie hier, ne? Und da können wir dann auch unsere Weißen da nehmen. Und dann haben wir hier, dann können wir wieder in der Mitte anfangen, dass wir da in der... Ja, und dann haben wir das hier so. Dann haben wir das, den Stil nochmal so ein bisschen, dieses spanische Villa Blair. Haben wir da doch so ein bisschen mit drin. Und dann ist der Balkon so ein bisschen geschlossener und diese Rundung kommt noch mehr zur Geltung, weil das ja mit den Spantrillen oben eh nicht so gut geklappt hat. Weil die relativ schmal sind. Das ist das hier. Scheiße, was? Nichts zum Löschen. Ja, guck da, hier ist da was zum Löschen, du Nudelspiel. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Jetzt ist es weg, komischerweise. Manchmal frage ich mich auch, hier willst du mich eigentlich verarschen. Ähm Und dann könnte man das hier sogar nochmal mit dem Ding hier abrunden, oder? Ah, da muss man oben wieder die Platte draufsetzen. Oder wir nehmen, ähm, na, ich weiß noch nicht, ob das gut aussieht, aber wir probieren es einfach mal. Wenn man das hier nochmal oben draufsetzt. Ja, das vordere sollte eigentlich schon das, das höchste sein, aber dann würde ich da auch gern so einen Balkon machen, der so ein bisschen hier den Höhenunterschied drin hat. Äh, so eine, so eine, ne? So eine Rundung machen, die noch den Höhenunterschied drin hat. Sonst ist es wieder ein bisschen zu langweilig, oder? Ja, es ist halt schade, dass das hier so durchpuckt, äh, aber that's the, that's the thing. Wäre auch schön, wenn die jetzt schwarz gewesen wären, diese Zäunchen, aber 
Da kann man nichts machen hier, wa? Da gibt es noch das andere. Da gibt's ganz schwarz gibt es auch noch. Ja, dann sieht man oben den Bogen auch noch mal so arg. Da haben sie auch Farben hinzugefügt. Das ist ganz schön eigentlich. Ja, das gibt es noch nicht so lange hier. Das schwarze vor allen Dingen. Und die ganzen einfarbigen. Blau haben sie, glaube ich, auch neu gemacht. Ja, ich würde es mal... Ich glaube, ich finde es so ganz schön auch. Also hat beides irgendwie was, ne? Das ist halt das mit dem Dach so ein bisschen komisch. Wenn ich das drauf platziere, wie sieht denn das aus? Mal gucken, was mir besser gefällt. Wir sind ja hier am Ausprobieren. Ja, das hat aber auch was. Ah ja, ich bin hin und her gerissen. Was sagt ihr denn? Da könnt ihr mir nochmal kommentieren. Ich glaube, einmal reicht noch. Weil dann werden wir heute noch nicht fertig werden. Oh. Welches ihr, was ihr besser findet. Also geschlossen. Ich, ich nenne jetzt mal das hier geschlossen. Ne? Und das hier ist offen. Also was ihr besser findet, bitte mal kommentieren. Dann freue ich mich auf das Feedback. Und nächstes Mal machen wir es dann so, wie ihr es am besten findet. Mal wenn ich mal noch äh, den Boden rein natürlich, ne, dass ihr das nochmal seht hier auch mit. Die Tür wird ja leider wieder ausgeblendet, wenn man hier äh, zwei Stockwerke höher ist. Aber jetzt, dann seht ihr es mal. Und die Pflanzen und die Dinge müsst ihr euch mal dazu denken. Wobei ich mache die jetzt mal auch rein. Dann nicht, dass ihr deswegen das andere schöner findet. Das kann man ja dann auch. Das ist dann so un un unbewusst, wählt man dann das andere, nur weil da halt die Deko fehlt. Aber die zeigt es jetzt hier auch wieder nicht an. Oh je, das Spiel spart hier wieder an Performance. Okay, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Auch bitte in Bezug, ne, wir haben hier so ein bisschen Gitter, deswegen gefällt mir das eigentlich ein bisschen besser, muss ich sagen. Also wegen dem Gitter halt, ne? aber das hätte natürlich auch was. Aber die Bögen da oben, die, die stören mich schon ein bisschen. Da ist nicht so schlimm bei diesen... Bei diesen, da kann man die vielleicht nur umdrehen oder so. Ist das? Einmal kann man Punkt und Komma dann, wenn die das nicht, ähm, nee, das geht leider nicht. Die rasten da sofort ein hier. Okay. Let's have a look. Was habt ihr noch geschrieben? Pool umdrehen, genau, Sonnensegel, die Mauer haben wir und den Balkon, Fensterbögen. Ja, das war so mein Feedback, ähm, was ich mir notiert hatte. So, next one. Ich will noch mal gucken, ob wir hier vielleicht nicht doch, ich weiß nicht, ob letztes Mal gesagt haben wir nicht, aber vielleicht nicht doch noch mal so eine Art, hast du mir jetzt echt die Fenster weg, wenn ich das Ding da platziere? Das ist ein Nudelspiel, echt mal. Manchmal, manchmal denke ich mir auch, du, hey. Mal gucken, ob das hier, dann macht das so, macht das nicht weg. Okay, also wenn wir vielleicht diese... Ja, wir kommen jetzt zu nah an den Pool da ran. Jetzt ist er wieder umgedreht. Ach, scheiße. Wenn wir hier, dachte ich, mir so eine Art... Mh, ja, es bringt fast nichts. Jetzt sind nur zwei Kästchen sind größer. Könnte man da nicht gehen. Äh, und zwar, wenn man hier... Weil ich fand die ganze Zeit dieses schöne Glasdach so toll. Das habe ich immer so im Blick irgendwie die ganze Zeit. Jetzt bin ich gerade am gucken, wie wir das machen. Und zwar... Ähm, wenn wir hier ein Dach machen, haben wir hier wieder das Problem mit dem Fenster. Das ist schon mal scheiße. Ja, dann geht es leider nicht. Ja, Fenster kann ich vielleicht sonst noch eins höher schieben, aber dann... Ja, das reicht. Dann kommen die da rein. Ist nicht so gut. So wird es noch gehen, tatsächlich. Ja, da oben stört das, glaube ich, nicht. Und innen ist es eigentlich egal, ne, wie hoch die sind. Das ist, das ist fast sogar noch besser, wenn die höher sind. Dann stehen die nicht so arg vor dem, oh Gott, unsere Decke, die müssen, da müssen wir nochmal ran. Also die Idee war, jetzt gucken wir erstmal, ob das gut aussieht. Was hat es denn da schon wieder ins Inventar platziert? Ach, die Palme. Wenn wir hier nochmal dieses schöne Schnörkeldach hier nehmen, weil wir haben ja das ja mit dem schwarzen Gitter hier auch gemacht. Das hat schon das schwarzeste hier. Schwärzeste. Ja, ich glaube, schade. Ähm, dass wir das so machen und dass wir dann hier nochmal so eine Art Vordach haben, ne? Mit so einem schönen Schnörkelglas, weil das ist so ein schöner Schatten immer auch. Und da könnte man dann hier, wenn wir das nämlich so machen mit der, mit dieser Seite, dann könnte man nämlich hier unsere, ähm, Bandrille hier, die olle Bandrille hier nehmen. Und dann hätten wir hinten auch nochmal ein bisschen dieses Schwarz-Metall- 
äh, Schnörkelkrams hier. Geht das hier überhaupt? Ja, das geht hier, ne? Ja, dann hätten wir das hier noch einmal. Das wäre doch auch gut. Mal gucken, dass wir hier eine schwarze Umrandung, möglichst eine kleine nehmen. Die das hier so ein bisschen kaschiert. Mal gucken, ob wir das vielleicht nicht sogar nehmen. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus, weil da haben wir so eine leichte Lücke dazwischen irgendwie. Bei dem ist die Lücke nicht so sichtbar. Ja, ja. dann müssen wir hier natürlich... Die neue, ich lieb's einfach. Das ist wieder so ein scheiß Ding, wo man eigentlich sagt, hey, wie so zehn Jahre. Aber wir haben eine tiefschwarze Tapete jetzt endlich. Auch eine mit Leiste unten dran. Und das ist so cool, weil ähm, wir haben nicht so richtig schöne schwarze Tapeten bisher im Spiel, gerade wenn man sowas machen will. Also das finde ich schon mal ganz schön, muss ich sagen. Das hat was auf jeden Fall, diese, diese kleine Vorterrasse. Dann machen wir es auch nochmal ein schmaler. Aber wir können dann auch hier, wenn man es ein schmaler macht, dann haben wir wieder mehr. Dann machen wir es so, glaube ich. Wir müssen sich wieder zweimal bitten hier. Was, äh, was die... So. Ja, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist ganz schön. Es ist ein bisschen eng da vor dem Pool, aber es ist hier alles so ein bisschen eng war. Dann können wir hier nochmal unsere Treppe hier platzieren. Oder man macht rechts und links den Abgang, aber das wäre auch ein bisschen komisch, oder? Ich mische mich schon eigentlich gerade raus hier. Ja, das mal so. Man könnte jetzt sogar noch mal sich überlegen, ob wir hier auch noch mal diese Umrandung hinmachen. Ich glaube, ich mache das auch. Eisenzaun mit Verzierungen. Ja, das sieht auch gut aus, oder? Und schön. Jetzt denke ich die ganze Zeit an dieses Gittergestell aus dem Pool-Set. Wisst ihr, was ich meine? Diese Pergola-Ding. <lacht> das wäre hier natürlich auch noch geil gewesen, Mensch. So, und dann hauen wir hier die Palmen hin. Das ist ein bisschen blöd, dass die so eine große Grundfläche haben tatsächlich. Ne? Also wenn du die wieder nahe in das Fundament ziehen, dann kannst du es wieder knicken. So wie bei mir jetzt hier. Das ist echt blöd. Okay, haben wir das auch. Ich würde, glaube ich, hier nochmal die Reihe mitfließen, dass wir die nochmal hier, ne? dass das hier bündig ist. Dann haben wir das so. Genau, und dann gucken wir mal. Ähm, dann gehen wir mal wirklich ins Space Game rein und gucken nicht mal, gucken, gucken wir doch mal, ob wir hier nochmal die Liegestühle hier nehmen. Da gibt es doch ist nur das Plastikding und das Metallding, ne? Im Base Game. Ach, oh, schade. Die sind, die sind schon fies manchmal, muss man sagen. Manchmal gibt es so schöne, ähm, schöne Sachen. Und da kriegen wir nur die äh, hässlichen, aber die gehen ganz gut. Die passen jetzt auch mit dem Schwarz wieder. Dann haben wir das Metallische da mit dabei. Und dann können wir hier die Bar vielleicht machen. So ein bisschen auch zugewandt zum Grundstück. Mal gucken, ob wir da die Sanftrosa auch nehmen. Oder auch wieder so eine Schwarz. Vielleicht so eine. Ich möchte so ein bisschen noch ein bisschen ins Rosa rein. Ne? Jetzt haben wir schon diese kitschigen Palmen da nicht genommen. Will ich hier wenigstens ein bisschen ins Rosa rein. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Knutschimund-Dings, äh, würde ich mal sagen. Und bei der Schaukelweile haben wir, weiß ich ja noch nicht. Habe ich schon mal gesagt, hier das ist ein bisschen eng. Das ist ein little bit eng. Jetzt sagen wir es mal von der Farbe abhängig. Oh, das Gelb sieht ganz schön aus auch. Oh, das Grün auch. Das sieht alles schön aus. Ja, oder weiß und schlicht. Aber das Gelb hat schon was hier. Ja, ist schon Knaller. Knaller hier. Ja, würde ich knallt so ein bisschen. Ne? Jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir da nochmal eine andere. Auch das Weiße mit dem Gelb. Aber man könnte auch wieder hier so, ne, wenn man das Gelb so ein bisschen mit reinnimmt. Aber jetzt gucken wir mal, ob da gibt es keine rosa Variante. Ne? Rosig. Rosig. Wobei die Pfosten so ein bisschen rosig sind mit dem Splash-Ding. Das sieht so ein bisschen schickimicki aus. Ne? Ich glaube, das passt ganz gut. Dann würde ich hier tatsächlich, wenn wir die behalten die Weiße auch nehmen. Die Bäume sind bunt, immerhin. Müssen wir mal gucken, dass wir die vielleicht so ein bisschen dazwischen hier setzen, sonst haben wir echt ein Platzproblem. Die kann man noch ein Stück zurück, ohne dass die mit dem Arsch an dem Pfosten landen. Ich würde das mal, glaube ich, so machen und dezent schräg stellen auch. Etwas dynamischer. Und dann müssen wir hier noch mal gucken, dass wir hier noch mal ein, zwei Perlenstimmen hinstellen. Dann gehen wir hier mit mal ein bisschen rüber nach. 
Ja, die Liegestühle würde ich in die Mitte machen, dass wir möglichst selten äh, Schatten haben. Ich glaube, auch abends kommt sogar das Licht von der Seite. Es ist spät abends hier auch, ne? aber hier geht die Sonne unter das bisschen hinterm Haus. Und dann haben wir hier abends auch nochmal Licht. Ähm... Ja, also auch nochmal wurde auch gefragt, ähm, was ist denn das hier für ein Licht? Also das ist wirklich so rosa-gelblich. Also ne, ihr seht es ja hier. Und äh, ich finde das aber ganz geil. Und es ist tagsüber relativ hell. Und abends auch wieder so ein leichter Schimmer. Ne? Also es ist wirklich so ein bisschen auch das, was hier weiß ist, ist ja so leicht rosa. Ne? Das ist ganz schön eigentlich, das Licht in der Welt. Und abends finde ich es tatsächlich, irgendwie kommt es mir ein bisschen dunkler vor. Ich kann mir nicht helfen ähm, als in anderen Welten. Aber es kann auch nur gefühlt sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja gut, nachmittags haben wir auf jeden Fall hier Licht. Das ist das Wichtigste. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Brunnen da nochmal. Ich finde das ganz schön, eigentlich, wenn das so ein bisschen plätschert. Das Schöne ist auch, den kann man auch als ne, für die Brunnen nehmen und der geht dann unten so ein bisschen tiefer, also dass er nicht schwebt. Man kann den auch durchaus also so ein bisschen integrieren in diese Brunnen. Brunnen, Brunnen. Also das, die zum Ziehen. Und das hat schon was auch. Oh, ich würde den mal, glaube ich, hier. Oh, haben wir da noch einen Space dafür? Kommt der vielleicht hier hin? Da ist dann so ein kleiner. Kleiner Brunnenplatz hier noch, oder? Wir haben den ja jetzt eigentlich auch schon am Eingang hier äh, gewählt. Ja. Okay, da müssen wir auch noch ein bisschen gucken mit dem Garten. Dann haben wir hier unsere, unsere Knutschimatte unterm Baum so ein bisschen versteckt. Dann lasst uns hier auch noch mal so ein paar Rosies hier nehmen. Das mal hier will ich das glaube ich nicht machen, aber hier müssen wir irgendwie noch ein bisschen was machen. Gehen wir da auch noch mal ein bisschen in die Rosen rein. So. Genau. Dann haben wir die kleinen, hier die großen. Und das ist ganz süß. Das hat was auf jeden Fall. Ja, ist ein bisschen Rosen sind jetzt nicht das typische mexikanische, oder? Aber ja. Ich würde es jetzt mal so machen. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen sprühen. Wenn wir das mal hier finalisiert haben, ist ja immer ganz wichtig. Ich kann es immer nur empfehlen. Und dann könnt ihr euch schon mal überlegen, ähm, was ihr euch noch wünscht für diese Baureihe. Vor allen Dingen auch zur Einrichtung haben wir letztes Mal angefangen. Weil da gibt es ja dann, wir nehmen da noch ein bisschen das Dunklere hier. Ja, wir machen da so einen kleinen, wir machen das so einen kleinen Erd, äh, so ein kleines äh, Büsche Erde hier. Die brauchen ja viel, viel Pflege hier, die, die, die Büsche, die gute Erde hier noch ein bisschen den Rand hier. Ja, wie wir das noch einrichten, ich zeige es auch gleich nochmal, wie das innen aussieht. Hier ist so ein, so ein Ticken, ne? wenn man das so bremst mit den Füßen, dann geht das ein bisschen kaputt. Und hier machen wir auch nochmal so eine leichte Umrandung. Und da sprühe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen Kies drüber. Das ist auch ganz schön, wenn da so ein bisschen Kies dann noch ähm, drüber ist. Das wirkt dann einfach noch ein bisschen... Äh, ein bisschen realistischer, oder wie sagt man? Und das Wichtige ist auch, dass man das um das Haus so ein bisschen drumherum macht. Weil da sammelt sich auch der Dreck an den Nischen in den, in den Kerben. Können wir da auch gleich mit dem Braunen das machen. Sieht einfach realistischer aus, wenn man das macht. Ich kann es euch nur empfehlen, immer zu sprühen, zu sprühen, zu probieren, zu gucken, wie es aussieht. Man kann es ja wieder rückgängig machen. Und ähm, dann ist das, glaube ich, ganz schön, wenn man hier so ein paar Pseudo-Laufwege hat. Zumal die Villa ja ein bisschen verratzt ist auch, ne? wie man sieht. <lacht> Mit Absicht. Oh ja, genau, da wollten wir ja noch die Steinchen machen. Das machen wir auch noch. Und dass man die Ränder einfach so ein bisschen schmutzig macht, weil da einfach sich der Dreck sammelt. Das ist so. Es ist so. Der Wind weht weg und dann, wo landet es hier? Das wird gesammelt im Dre äh, äh, am Rand. Und, ähm, ja. Das ist so, irgendwie denkt man sich so, was ist, soll ich da Dreck hin machen? Ja, ich will doch schön haben. Aber es sieht halt einfach realistischer aus dann. <lacht> ähm, ja, okay. Man guckt da auch nicht mehr so drauf. Jetzt guckt man hier so und denkt, ah, das ist fein. Aber das, wenn man das nicht jetzt, ne, das sieht man gar nicht. Also man sagt nicht, oh, der hat ja schön Dreck gesprüht am Rand, sondern man sagt, hey, das sieht voll realistisch aus. <lacht> ne, da ist so das Ding dabei. Okay, also da können wir auf jeden Fall nochmal äh, ran. Jetzt gucken wir mal rein. 
da waren wir letztes Mal ja auch, ne? Das ist so unser, unser Ding. Ich mache da noch mal was bisschen mit den Tapeten auch. Also ich lasse die nicht überall hier so. Das wurde ja auch gefragt. Das glaube ich, auch kommentiert. Also da machen wir auf jeden Fall noch mal hier sowas Rosy. Das muss auf jeden Fall rein in eine Wand zumindest. Damit das hier ein bisschen schicker aussieht. Aber ich möchte schon so ein bisschen das Verratzte hier äh, auch drin haben. Aber da können wir auf jeden Fall noch mal gucken. Ich würde, glaube ich, auch in die Richtung gehen ähm, im Wohnzimmer, dass wir das vielleicht so Richtung, in die Richtung ein bisschen machen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das hat auf jeden Fall was. Ich packe es mal rein. Sollen wir mal gucken. Und dass es so ein bisschen schickimicki-mäßiger aussieht. Ich weiß noch nicht, wie weit wir das äh, treiben hier unten. Das ist jetzt wieder ein bisschen zu viel. Vielleicht können wir auch so ein sanftes äh, Tapetenrosa nehmen oder so ein Beige. Das ist auch ganz schön. Ne? Ähm, da können wir es uns auch aus dem Base Game und die Pastelltöne nochmal holen. Aber da gucken wir dann mal, wie wir das machen. Da könnt ihr auch mal kommentieren. Ne? Hier Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Bad. Treppe nach oben. Da kommt natürlich auch noch ein Treppengeländer. Schlafzimmer, Hauptbad. Ne? Und hier ist ein bisschen Flur, Fitness, Ecke. Das sind so die Objekte. Und nächstes Mal richten wir es dann ein. Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen lieben Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Daniel. Ciao.